么？战场方一叠，华将军便不认识本将。陆晨，你身为赵军统帅，却孤身到我楚军大营，是觉得我军中无人吗？来人，给我拿下！慢着，华将军何必心急？待我送将军一份大礼。华<笑>队，你姐，别管我，快将陆晨拿下！早就听闻华氏姐弟情深似海，只要华将军带兵退后三十里，我便把令地放了，如何？姐，别听他的！华将军，快下决心吧。家国势大，华队，我来世再给你做姐弟。众将士听令，放箭！你们，赵国许我等重礼，将军，对不住了。哼，陆晨，好狡猾！杀！统统转过去，西城，要不你起来说话。邓聪浪子，本家的甲胄呢？哎呀，大小姐，刚才你昏迷掉落水中，是我们家大少爷把你救上来的。今夕是何年？现在是二零二三年啊！什么？二零二三年？莫非楚国？已经是两千多年前的事情了。他是谁？他他是我们家顾延辰，顾少爷吗？顾延辰，原来他不是陆晨。抱歉，适才是本将鲁莽。望望海涵，这位兄台，可否脱下你的裤子？我这身衣裙着实有些不得体，烦请兄台配合，莫要本将亲自动手。不行，跟我走。放肆！胆敢欺负我本将，信不信我一掌击碎你天灵盖？你不是要换衣服吗？你好，备马。谁？所谓何物？轿车。什么声音？哦哦、大少爷，大小姐金青一拳，玻璃全部都碎了。喂，人已经找到了，但脑子已经坏了。你在自言自语些什么？打电话。给人打电话，打电话，呃，哦，这就是传说中的千里传音。呃，啊，啊啊啊这什么机好像坏了。华西秋，就算是头莽牛也知道用巧劲吧？我没用劲儿，我就轻轻一捏。七七七爹，我不是花西丘，我是楚国将军。我的国家正饱受着战乱之苦，我想回楚国保护我的百姓，我责无旁贷。好，好，好，好，好，楚大将军，我要回楚国，上车吧。我要回楚国，看来是精神分裂了。张嘴，我看看。哎哎哎！手手手电筒，大小姐，他是医生，医生给你检查身体，嗯，他不会害你的。他刚刚撞到了脑子，总说自己是什么虎牙将军，麻烦医生给他好好看看，可能是精神分裂。这位小姐，你不要害怕，我不会害你的。抱歉，适才是本将鲁莽了。大夫，请尽管施展医术。来，护士，打镇定剂。这这什么歹毒暗器？来，别动！啊！哎哎，保安，保安
，快来人呐、啊！这里有个不受控制的精神病患。医生医生，我家小姐是不是疯了？还有还有没有救啊？还有没有救？我不知道。我要是再救她，我就没救了。不好意思，不好意思。放手，放手！华西求你疯了，连医生都打。那氨气看着渗人。那是注射器，什么氨气？华西求你到底是真傻还是假傻？我。我没时间给你解释那么多，我的国家正处于危难之中，我必须马上回楚国。告辞。小心。没事吧？没事吧？按照你的意思，事情已经办妥了。谢谢你，严晨。我们。是不是认识？华西秋，我们何止是认识？那我们是什么关系？你想我们是什么关系，我们就可以是什么关系。先参加完今天的晚宴再说，晚上别离开我视线。啊？什么晚宴？哥哥好大胆，竟敢跑到画家跟我私会。就不怕姐姐发现吗？华西秋已经死了，画家就是我的囊中之物。<笑>小杨强，我现在就吃了你！<笑>哥哥你好坏！大爷大小姐，你们回来了。华西秋，他居然活着回来了！姐姐，你可算是回来了。我听说你落水，可把我急坏了。穿衣打扮似风尘女子，还笑里藏刀，一副姨娘做派。我一没死，二没疯，你在这哭丧什么？难道你看着我出事儿？姐姐，我不是这个意思，我只是担心你。大小姐，她是二小姐，是你的妹妹。姐姐，我听说你落水的消息，急得我坐也不是，站也不是。你是怎么知道我落水的？这个。我没想到这次落水还把脑子抱清醒了。西秋，你回来了！姐，别管我，快将陆晨拿下！小队，小队，你还活着，太好了！西秋，你在说什么呀？你没事就好。小队，你这可是在赵军那里留下的暗籍，你放心，姐弟会帮你报仇。你怎么来了？我来接自己的未婚妻，有什么问题吗？未婚妻，小队，你在说什么？大小姐，她是季泽，是你的未婚夫。什么？荒唐！我跟小队乃是至亲骨肉，怎能行这不伦之事？西秋，你在说什么呀？是啊，姐姐，你今天怎么这么奇怪？要不要我带你去看看医生？哼，演的真好，本将平时最瞧不上你这种人。你不是还要换衣服吗？快去。你要是还想回到楚国，就乖乖听我的话。小队，你先回去，等事了，姐姐再去寻你。嗯。西秋，大少爷、大小姐这个样子，怎么参加宴会啊？此为何物，竟如此精妙？大小姐，这是你参加晚宴的礼服。这个，光天化日，竟叫本将参透都出门、啊。我虽不是寻常闺秀，但好歹出身名门，穿这个成何体统？如何？你这是什么打扮？挺好啊，大小姐，你怎么穿的是我的衣服呢？你现在立刻给我把衣服换掉！我不，我是答应你参加宴会，我可没答应你穿着风俗衣服出卖色相。给我换掉，不然别怪我叫人硬。少爷，现在我们是打不过大小姐的。行，你不换也可以，那你也别想回去了。小人醒醒。
，换最快。少爷，其实按照我们的准备，大小姐不参加也没有什么关系吧？不去，她就拿不到十五的股份。画室毕竟是她的。你们这里的女子当真穿得如此暴露？还有这些，多谢。化妆。啊？这样。哦。走吧。装好了，别露馅。嗯。华大小姐，之前听闻你落水，不知情况如何？人可有受伤啊？这是赵总。多谢赵总记挂，平安无事。平安无事便好。好酒。注意欣赏。姐姐，嘴脏了应该用这个擦的。这画西丘精神不正常样子，难不成新闻说的是真的？什么新闻？还能有什么新闻啊？都上热搜了。画大小姐精神失常，对医生大打出手，一派胡言。姐姐只不过是被歹徒扔进了水里，一时吓到了而已。画大小姐真是太可怜了，几十个绑匪，想必那几个小时很难熬吧？你别乱说话。姐姐当初回来只不过是浑身湿透、衣衫不整一点而已。天哪，难道画西丘真的？各位，如此以讹传讹，不仅使画小姐声名受损，还降低了自身的修养教育，何必呢？跟你有什么关系？赵总仗义，区区两个弱女子，交给我。西丘，你敢打我！陈小姐喝醉了，满嘴喷粪，让你清醒清醒。华西丘，你是画家大小姐，就算真的脏了，也不会有人敢说什么的。脏了，你义正言辞，字字句句，倒像是你亲眼所见。怎么，当时在场？你可别污蔑我，你的事情可跟我没关系。与你无关，但是添油加醋，说得津津有味。新闻上白纸黑字说得清清楚楚。华西丘与几十名绑匪，哼，笑话！不说几十个，就算是上百个，我杀出重围也不在话下。哼，华大小姐这么厉害，那怎么还会被歹人绑架呀？你不信，我为什么会信？既然不信，那我便向两位浅浅证明一下。总知道了吧？人外有人，天外有天。得意的太早了。众目睽睽，你这是做什么？你不是说花西丘死了吗？人家现在不仅活得好好的，还当众给我难堪。我亲眼看到他断气被扔到水里，谁知道他命这么硬？那现在怎么办？怕什么？只要华正康一死，华氏就是我的了。你是说杀了爷爷？怎么？你怕了？怕？我怎么会怕？那个老顽童心里眼里只有花西丘，从来就把我当外人。我巴不得他赶紧去死。去把这把放到老爷子的茶里。欢迎各位参加我华氏集团的晚会。在此之余，我宣布一个重大的确定，也就是我华氏集团下一任继承人是。爷爷，爷爷怎么样了？抢救及时，已经没有生命危险了。至于什么时候苏醒，还需住院多观察一段时间。居然没死！哥哥，我洗完澡了。没想到这老头跟华西秋一样，命这么硬。哎呀，别想那么多了。这老头一旦醒了，全部打乱了。我们必须先下手为强，这老头必须死。你们在干什么？<笑><笑>
，你们谁？放开我！秀，秀啊，这一切都是误会。对对对，我们是因为听说爷爷昏迷了，来探望爷爷的。谁知道爷爷突然病情恶化，我们只是病急乱投医，拿到了柜子里的针管。我们是想救爷爷。是吗，顾少？这针管里的事迹的确不足以致命。医生都说了，我们是无辜的，西秋。那这个又怎么解释？华新月，这可是从你房间里搜出来的，里面的成分和爷爷病倒前喝的最后一杯茶中的茶渣成分一致。这一定是有人陷害我，你们不能光凭这个就说我陷害爷爷呀！西秋，我这么爱你，我不可能伤害你爷爷的。<笑>阿姐，该吃药了。辛苦你了，如今军中瘟疫横行，若没有你，怕是要折损不少将士。这是哪里的话？是阿姐救了我，我就该为阿姐排忧解难。我们是不是还没有确凿的证据能证明？要不先静观其变吧。你的意思是放过他们？不是放过他们，只是任何时候都要讲证据。好，是我多此一举了。好人，<笑>你们这是在闹什么？这是你二叔公、三叔公，还有堂弟华润。大哥，晚宴出事儿，现在华氏集团股市大跌，如今你又照顾不好你爷爷，更稳不住华氏，说明你并不适合独挑大梁。叔伯，这只是一时的，什么时不时的？现在华氏的股价经不起这样的折腾。既然西秋暂时不能上任总监，若儿如今学成归来，让他顶上就是。是是是，我在国外进修多年，肯定能当好这个总监。中学辍学，花了几十万在国外读了个三流院校，毕业也就进修。楚言。你什么意思？你一个外姓人也配指点我华家的事？严晨是爷爷认可的孙子，怎么就是外人了？先不管什么外人，有关你这个嫡出的大小姐能否继承华氏，我还有待商榷呢。叔公，姐姐她刚遭遇了那么多，估计还没缓过神来，你别急。叔公想怎么样？既然润儿不行，那西月也是我们华家的人吗？你们可以公平竞争吗？叔公，您觉得我能行？历来华氏经营权都是能者居之啊！谢谢叔公，我会好好努力的。吃点宵夜缓缓。不吃。吃一点嘛，补充补充营养。我等会儿吃。那个顾延辰，你知不知道季泽怎么样了？你来找我就是为了他。延辰。我给季泽准备的礼物，你带来没有？<笑>太好了，季泽看见一定会很高兴的。谢谢你啊，严晨。无论是欲与否，你还是和从前一样。顾延辰，你在说什么啊？没什么，我累了要休息。你出去。不是，我就想来问问。季泽还没死，你大可以自己去问他。顾延辰，你这是什么态度？别忘了。是你答应我参加完宴会就带我回大楚的。你不是有手机吗？难道你不知道？我知道啊，手机上还说时光机可以回到过去。时光机太昂贵了，我们买不起。需要多少钱？季泽那么爱你，几个亿应该不在话下。你要是愿意多点关心问候，没准人家真愿意为你倾家荡产。顾延辰，你今天怎么这么奇怪？闭嘴，出去！你这个人莫名其妙的，出去就出去。哼！如果直接告诉他真相，他一定不会配合。那我的计划。死顾延辰，脑子抽什么风？大小姐，你怎么了？没事儿，就是某人脑子里的坑比沙盘还多，还把我赶出来了。大少爷以前可不是这样的。我可不管他怎么样。钟叔，你告诉我，啊、怎么样才能买得起时光机？啊啊！时光机？就是。怎么样才能赚到很多很多的钱？你只要继承下我们的华氏集团，那你就有很多很多的钱了。那怎么样才能成为华氏集团继承人？华氏祖训。祖训。小姐，今天晚上如果你熟读通背的话，来日你到华氏集团来上班，那你就可有底气了。明白了。哎，谢谢钟叔。这不是我家的祖训吗？画柱，这不是我大嫂儿子吗？我竟真穿越到画室后人的身上了。可为什么画室的族谱是从画柱身上开始的？去问问顾延辰，说不定他知道。嗯。华西兄，你半夜不睡觉瞎晃有什么？你看着面生，新来的。是的，将军，小的刚被提拔上来。
，发什么呆呢？手上拿着什么？无可奉告。华西求你长本事了。不是你说让我滚出去的吗？我这是听你的话。我累了，要休息。明天还要看望季泽呢。再见。华西求你敢？有什么不敢的？我看望自己的未婚夫，天经地义。累累累的。顾言禅，在洗澡，正好，让我看看清楚你的胎记。少爷，华西求你干什么？需要人帮您搓澡吗？搓你大爷的澡！不知道男女有别啊！出去。这些天，你为我的事情操劳过度，你放心，我的手艺不会差的。你确定要给我搓澡？嗯。还不过来，你转过去。哦，清醒点！你在军中什么没见过？啊！啊啊啊你你你，快裹上！想跑？不是故意的，花西秋，你到底想干什么？我就是想给你搓澡。然后呢？我不想搓了，你自己搓吧。我走了。西秋，你来了，恢复的如何？好多了，有你关心我，哪里会不好？那就好。呃，呃你这是？祝你早日康复。嗨，我还以为你要把我送走呢。送走？送去哪儿？呃，你能来看我，我很高兴。想要出去走走。你伤都没好，还走什么？呃、西秋，嗯，等我好了，我们就结婚。爷爷在病重，就由我来照顾你。此事之后再提。对了，你能答应我一件事吗？可以啊，不论几件，只要你开金口，百件我都愿意。能借我几个亿吗？啊！<笑>我说你能给我几个亿吗？我大有用。不是，你堂堂华氏集团大小姐，你问我借钱，不可以吗？当然不可以。顾延辰，你怎么来了？不是，顾延辰，我这借钱呢，你干嘛？晦气！顾延辰。你要干什么？华西秋，你落水那天脑子也进水了吗？我跟你说了多少次了，季泽不是什么好人，你还要和他纠缠不清？我这不是求财心切吗？顺便看看他。你求财，只要你肯，整个华氏集团都是你的，需要你去求季泽，你就这么想他？我就是游说他资助我，要不是你搞破坏，我早跟季泽借到几个亿了，然后我就后买时光机，回大楚。嗯，华西秋，我真是上辈子欠你的。还真被你说对了，跟我走。去哪儿？买时光机，等等我！哇，这也太大了吧！愣着干什么？走啊！这什么机关？这小房子是何物？怎么晕乎乎的？这是电梯，就是会动的楼梯。还会发光哎！哇，西秋！哇，这也太神奇了！哎，这是什么？大小姐，这是我们集团上季度的财务报表，请您过目。哇，我们集团都这么有钱了，居然还买不了时光机！这时光机真乃天价。少爷，大小姐，董事会马上开始了。姐姐，你来啦！大家都在等你呢。等我？反正大小姐也不是头一次开会迟到了，我们这些董事干等着也无所谓的。就是嘛，大小姐出身金贵，有能力，根本不把我们放在眼里了。他们怎么都不待见我？大小姐，你以前经常开会迟到，还在背后骂刘总是秃驴，张总老光棍。我以前这样。嗯这么没礼貌！姐姐这么忙，刘总您别介意。二小姐细心谦卑，真是难得
我哪有跟韦伯伯说的那么好？我刚进入集团，还得跟韦伯伯多指点我才是呢。小妖，搞巴结人那套是吧？之前是我不对，年少轻狂不懂事，在座诸位都是我的长辈，希望能在今后我们一起携手，共建化室。是啊，正所谓广闻帝者荒，勿闻德者强。满招损，谦受益。大家一起协商同坐，才能让坏事变得更好。对不起啊，姐姐，我忘了你不记得这些祖训了。不记得是什么意思啊？自从姐姐那次落水之后，总是说话举止颠三倒四的。我想这些祖训，她应该也是不记得了。这怎么能行啊？化石祖训是我们化石集团的根本。化师的继承人，把这忘得一干二净了，怎么能继承我们化师啊？大家说对不对？各位别这样，应该再给姐姐一点时间的。对不起，姐姐，我不是故意说漏嘴的。二小姐这嗓门就差拿个大喇叭到处宣扬了，怎么不是故意的？严晨哥，你这是什么意思啊？西秋刚受了惊吓，忘记了一些什么事情。也是没什么大问题吧，确实不成问题。毕竟，姐姐失忆之前也是不把化石集团规矩放在眼里的。对不起，对不起，我又说了不该说的。严晨哥，你不会生气吧？嗨，你们怎么听风就是雨的？是谁说我把祖训都忘记了？兄有弟恭，以重手足。夫义父顺，以正家道。这条祖训，妹妹忘记了。我说你老给你姐泼脏水做什么？也是，妹妹以为我失忆了，想让大家都知道。人嘛，都有私心，这也正常。姐姐，我没有。妹妹，你有。妹妹，别忘了。言行合一，是我们画家祖训第一条。话说回来，不知各位董事今天叫我们过来是有什么事？公司最近启动了一个关于宣传片的项目，请大小姐过目。这项目资金、人员都有了，为什么启动不了？代言人出了点问题。公司想通过这次宣传片来扩大集团的影响力，但公司选定的代言人导演荒一直不满意，他们想要华语乔小姐，但华语乔小姐一直没有时间。是堂姐吗？我之前和她喝过咖啡，说是很想和我们合作呢。哦，二小姐和华语乔小姐相熟吗？那太好了，最近我们一直联系不上她。如果二小姐能让华语乔小姐同意拍摄，那可真是大功一件呢、啊。这华语乔是？是你堂妹，华润的姐姐。我看华新月好像势在必得，我跟华雨桥关系好吗？这件事等你回去再说。顾少，接下来就是我们画室内部股东会议了，还请你离开。离开？他为什么要离开？这是我们画室历来的规矩，内部股东会议非画室人员不得参加。顾延辰是画家人，爷爷一直都很重视他，怎么，你们要趁爷爷不在排挤他吗？俗话说，养不熟的白眼狼。大小姐，我们也是为集团的利益着想啊。什么白眼狼？你个老梗，胡说八道些什么呢？我出去就是。等一下，我们一起走。以后这种会议，你们要是把顾延辰排挤在外，那也不用叫我。走。我被华氏集团排斥也不是一天两天了，没关系的，倒是你。之前就不学无术，现在还为了我得罪这些人，实在是不值得。什么值不值得的？爷爷出事，是你一直在忙前忙后，他们看清你，就是看清我，我怎么能让他们随便欺负我的人？你的人？姐，姐弟可以这样吗？姐弟之间，亲密不见，是很正常的。真的？真的不能再这样。我这是被一个比我小几千岁的小后生撩了，冷静冷静，冷静。那你不生气了？我本来就没有生气。顾延辰，你要不要看看你自己在说些什么？这还不算生气呢
花西秋，季泽既然那么爱你，借你几个亿应该不成问题吧？花西秋，想不到你还记得花氏祖训。同一个祖宗，祖训当然能倒背如流。你在说什么？你在说什么？我是说，这当然多亏了我过目不忘的本事啦。既然你有过目不忘的本事，不妨看看这个。大小姐，你看，这是什么？这是画家最近新接触的项目。那几个老头想趁着爷爷病重，把自己的孙子和孙女安排进画室集团。想要阻止他们，就必须新开发一个大项目。眼下最好的办法，就是以宣传片作为工作重心。对了，我跟华雨桥关系怎么样？这好说歹说，作为亲戚，关系应该不赖吧？<笑>大小姐，雨桥小姐现在住院了。为什么？你们在发生冲突的时候，她的假体鼻子被打歪了。不愧是我。从不吃败仗。哎，你还沾沾自喜呢。没有人可以代替吗？有，但是他是选择范围内最合适的一个。难不成真要我拉下老李去上门道歉？<笑>不会的，我和你一起去。什么？你和我一起拉下老李去道歉？找我干嘛？堂姐，术后恢复的怎么样？好端端的提这个干什么？要不是华西秋这个贱人，我会受这个苦。堂姐，我知道你的不满，眼下有个报仇的好机会，不知道你愿不愿意和我合作？堂妹，你来干嘛？不知道堂妹最近有没有空参加我们集团的西行宣传片？大家都是一家人嘛，这华氏集团得利，也是大家得利嘛。哟。堂姐，现在想起来我们是一家人了。我们本来就是一家人嘛。可别，我可听说这场戏有很多武打的部分。堂姐这么爱动手，想必起码射箭肯定不在话下吧？哪里还需要我呢？我为之前的事情向你道歉，请你原谅我。道歉，光用嘴巴说说可不行。<笑>既然雨桥实在没空，那就另找他人吧。严晨哥。导演方说了，必须要他。放心吧，我另有打算。严晨哥，你怎么来了？我是这次宣传会的项目负责人，于晓。我知道你档期很满，我会找其他人的。我我有档期的，严晨哥，我现在就跟我经纪人说一声。好，多谢合作。那严晨哥，你晚上有空吗？陪我一起吃个饭，八点。绿城餐厅可以。什么是绿城餐厅？绿城餐厅是我们是最有名的情侣餐厅，情侣哦。什么？哎呀，我忘了，小瑞还一个人在家里，他那么闹腾，肯定会影响我们之间的氛围的。堂姐，小瑞，就麻烦你帮忙照顾一下了。我？不是，凭什么你们约会，我去带孩子呀？大小姐，小不忍则乱大谋。好嘞，包您满意。你这是什么眼神？顾延长，你可千万要守住底线，别现身投敌啊！华西秋，你是不是脑子坏了？我就是去吃个饭而已，用得着去那种地方吃饭？那你说不去，我就不去喽？那可不行，那我们项目怎么办？就去吃个饭，又不能掉块肉。去，陪他吃饭去。好。谨遵大小姐的意思。大小姐，这就是小瑞，这就是华雨桥的弟弟华思睿。是的，来叫声姐姐。老阿姨，谁要叫你姐姐？你说我老？华思睿。大小姐，这孩子挺顽皮的，谁都治不了他。我们也是没办法，麻烦你了。没事儿。刚好，我最喜欢修理顽皮的小孩。这儿没你事儿了，你回去吧。好的。打死你！小少爷，打死你！不行不行！玩够了吗？坏女人，拿的就是你。好，很好。姐姐，我知道错了，你放过我吧。小瑞知道错了，很好。知错能改，善莫大焉。钟叔，放了他。好，谢谢姐姐。下次你要再这么无理取闹，我就把你拴在小明身上。听明白了吗？嗯。走
过不？小明是谁啊？小明就是拴在门口的大黑狗。呜呜！四顾烟尘，连消息都不发一个给我，是不是跟华语桥双宿双飞去了？不行，我得去瞧瞧。烟尘哥，我敬你。合作愉快。田晨哥，我们是不是很久没有这样一起吃饭聊天了？嗯，那严晨哥，在你心里，雨桥是个怎么样的人呀？搞什么？怎么都上手了？顾延晨不会真的经不住诱惑，先生投降了吧？可是我们并没有血缘关系啊！少爷，大小姐突然不见了。你说什么？听不到他们说什么。是有什么需要帮助的吗？嗯、不需要，不需要。不好意思，先离开一下。嗯、还好没被顾元成发现，不然丢死人了。怎么丢人了？<笑>什么大不敬啊！我们是姐弟。你见过哪家姐姐会像个贼一样偷窥弟弟约会啊？我哪有偷窥啊？好吧，你说没有就没有。走吧，我带你去吃饭。那坏玉桥呢？你不管他了？这个项目又不是非他不可了，不排就不排呗。顾延辰，那你跟他吃什么饭？还说他最合适。我要是不和他吃饭，又怎么知道你这么在意我？顾延辰，你故意的。这可不是我说的。顾延辰，你敢糊弄本将军？那他不拍，谁来拍合适啊？这个我自有办法，到时候我给你组个局，由你亲自挑选。哦，大小姐，您来了，他们都到了，就差你了。顾延辰呢？顾少爷在监控室看着我们呢。哎，华雨桥，他怎么来了？他不是不肯拍吗？还有那华新月，他怎么也来了？<笑>是冲着顾少爷来的，是这样吗？嗯，还贼心不死，觊觎我的男人。切，堂妹有时间来参加我组的局，真是惊喜惊喜啊！要不是看在新月的面子上，再加上严晨哥再三邀请，我才不会来这种档次的地方。你说顾严晨再三邀请你？对呀、啊，不然以我在圈里的地位，我要什么资源没有？对呀、啊，不然以我的地位，要什么资源？那你还来这里做什么？真是死要面子活受罪！你什么意思啊？各位贵人，设备已经准备好了，要不现在去尝试一下？雨桥小姐，七环；李小姐，拖把；新月小姐，拖把。堂姐。你设计也太厉害了吧！这人不露相啊！哎，平时也没怎么练，天赋吧？这角色肯定非你莫属。要是能和我们画师合作，简直是我们的福气。这谁敢跟你争呀？是啊，不管是谁和我争，不过是自取其辱罢了。早知道就不来了，没想到跟我争的居然是个拖把的，<笑>太可笑了！你不就是运气吗？有本事再比一次，比就比。雨桥小姐，六环，李雪，拖把。哎呀，有的人呢，就是喜欢自取其辱。我也没办法呢。就这水平，若放在我的军营里，早就被乱棍赶出去了。华西秋，你说什么呢？我说你水平差劲啊，就打个外环成绩，还能得意洋洋。姐姐，你和我一样不擅长弓箭，就不要故意诋毁人家了。雨桥姐姐已经很厉害了。华西秋，你在这里说什么大话呢？你摸过弓箭吗？就在这里口出狂言。你不信？你今天若是能百发百中，我华语桥的名字倒过来写。大小姐，您拿多了，一支箭就好。大小姐要为我们展示一箭双雕呢，别拦着她。被你猜对了。
。哇，大小姐两只剑十环，什么？这肯定是巧合。他祈求你不过是运气好而已。看见没，华雨乔？不不，乔雨画。没想到华大小姐的剑术这么好，真是太惊艳了。赵总过誉了。鄙人有一个想法，不知道顾少愿不愿意听听看？请讲。哎呀，有的人真的喜欢自取其辱，那我也没办法喽。严晨哥，欢喜正在欺负我。乔雨画，你这恶人先告状也太快了吧？顾延辰，我们画师集团宣传片找这种人来拍，实在太晦气了。华西秋，你以为我稀罕的什么破宣传片？要不是严晨哥要求，我来都不会来。哎，小不忍则乱大谋，你难道要看着华西秋一直这么得意吗？华西秋，如果你现在肯跪下跟我道歉，说不定我可以考虑考虑拍这个宣传片。乔雨画，你是狗吃王八找不到头了吧？让我下跪道歉，你做梦！华西秋，你。严晨哥，你邀请我来就是让他这样欺负我吗？邀请函不是我发的。什什么？是助理自动筛选，一键群发。你可能搞错了。好，好，好，你们这样欺负我是吧？那就别怪我把所有赞助商都拿走了。忘了告诉你吗？就在刚才，赵总愿意出百分之六十赞助这个宣传片，现在他才是最大的投资方。鄙人不才，就是有点小钱。既然雨桥小姐无法完成，那就不耽误您宝贵的时间了。除了我，你们在圈内还能找到谁来拍这个？这个就不劳你费心了。眼下我们已经有了更好的人选。我，顾延辰，你没搞错吧？怎么，你没自信？我当然可以。雨桥小姐，房车在东门左拐停着，慢走不错。<笑>顾延辰，你怎么会有这种想法？这都是赵总的意思。华大小姐既然是华氏集团的继承人。又善其事，那么有你作为你们集团宣传片的代言人，不是最为合适吗？有理有理，赵总，真知灼见，在下佩服。走吧。我偷偷告诉你，我在履历战功，曾不止一次出现在楚国王朝的画像中，作为一国表率呢。所以呢？所以无论古今，我都是外人表率呀。华大小姐巾帼不让须眉，刚刚射箭的英姿，让我想起了我珍藏的一幅古画。赵总，是哪国画像？似乎是古楚国，华大小姐如果喜欢的话，欢迎随时来我办公室欣赏。太好了，我换身衣服马上就去。小队，是小队。小队，是小队。古楚国神医画队。因疟疾终年四十八岁，小队没有死，他真的活下去了。原来你们都死于赵国的兵马之下，是我没有做好将军的责任。华小姐，赵总，多谢你今日的款待。华小姐客气了，没想到华小姐也对这些感兴趣。算吧，冥冥之中，这些对我来说好像很亲切。想必这就是缘分吧。看华小姐善其事的样子，说不定上辈子还真是个大将军。说不定吧。这个点了，华小姐去喝一杯，还是送你回家？喝酒？好呀，我好久没喝酒了。你是不知道。这个顾延辰平时跟个管家婆似的，根本不让我沾酒。嗯、那，走。求之不得。这杯我干了，你随意。华小姐阔气啊！<笑>来，满上。哎呀。时间不早了，咱们回去吧。这才哪儿到哪儿啊！马上，马上！哎呀，华小姐，我，你看，华小姐，顾少来接你了。顾延辰，来了，来坐坐坐
，来人，上酒。哎，华西秋，我给你打了二十多个电话。哎，顾少，顾少，哎呀，真的是不好意思，我没想到华小姐一喝酒就拦不住啊。不关你的事。呃，既然顾少已经来了，那我就先走了。走，谁要走？哎，别走啊，咱继续喝呀。华西秋，跟我走。去哪儿？我没有家了，我回不去了，烦人！胡说什么？走了。顾延辰，我好想回家。我们现在就回家。不，不是画家。是我的故国，一个好难回去的地方。华西秋，你喝多了？我没喝多。之前在军营，几坛子酒下肚都是小意思，今儿才喝了三瓶，你才喝多，放我下来！华西秋，你别乱动！放我下来！嗯、我悄悄告诉你。我不叫华西秋。难道他真的不是这个时代的人？少爷，你让我找的那个医生，我已经挂上号了。要不要带大小姐去看看医生？暂时不用了。无论你是不是西秋，我都不会改变我的计划。抱歉真是千年前楚国的女将军，不过这字也太丑了。喂，大小姐，你在哪儿呢？今天宣传片拍摄，大家都在硬盘等你呢。什么宣传片？宣传片，我马上来。都安排好了吗？好了，二小姐。大小姐，你可算来了！这是你要换的衣服，大家都等着呢。是谁准备的？是投资方。好，我现在就换。哎，靴子呢？拍摄不需要用靴子啊。大小姐，你要吗？投资方应该有准备的。当然，开嘉怡身边要整整齐齐的。靴子应该在隔壁房间。大小姐换好衣服以后，可以自己去拿一下。好，我知道了。嗯、华西秋人呢？大小姐说衣服要穿整套的，她去隔壁换靴子了。啊！大少爷，好像是大小姐的声音，在后面更衣室里边。西秋。这是怎么了？这里边有刀片啊！好端端的靴子，怎么会有刀片呢
，想来定是有人想暗算我。好了，这几天多注意休息，别沾水。多谢大夫。把去过杂物间的全部给我揪出来。少爷，去过杂物间的人很多很多，如果进行逐个排查的话，那肯定要影响到我们拍摄的进度。那也要给我查。严晨，这件事你先别着急，我有个主意。什么你怎么样了？伤得严不严重？我看流了好多血，是不是短时间之内不能拍摄了？没有没有，别担心，大小姐受的是轻伤，靴子里面的刀片插的不是很深，过几天就能回来了。顾少已经安排拍摄组去拍摄其他的了，不会耽误进度的。大小姐没事儿，怎么会？喂，新月小姐，你这个时候给我打电话干什么？事情不是都办好了吗？新月小姐，你听我说，我刚听剧组人说，大小姐只是受了点轻伤，马上就能恢复。你说什么？你这个蠢货，连这点小事都办不好。新月小姐，对不起，我也不知道，我明明已经挑了最近的刀片放进去，但就是……喂，这钱你也别想要了。喂，说话。喂，华新月现在来二院，不然等你的就是法院的传票。小李，原来是你！对不起，大小姐，对不起，是心月小姐，是她拿我母亲的医药费威胁我，对不起，大小姐。你胡说什么？我没有。那你说，小李为什么要害西秋？我，少爷，这里有银行账号转账记录。前两天，小李转账有十万进账，同一天，华心月有十万的支出。人证物证俱在，还有什么好说的？是，是我做的，那又怎么样？华西秋又没有死。你们凭什么这么对我？你终于露出你的狐狸尾巴了，不装了。华新月，之前新闻的事儿也是你散播的吧？还有爷爷的事儿，我没有。华西秋，你不要什么罪名都往我头上扣。华新月，事到如今你还在狡辩，无话可说了。我想也是，人证物证俱在，谅你也无话可说。严晨，按照画室家规的话，应当如何处置？从画室除名，逐出画室。不，姐姐，你再给我一次机会吧！我知道错了，姐姐。那就按画室家规处置，记得停了他所有的卡。好，走吧。大小姐，对不起，大小姐，我不该鬼迷心窍，对不起。虽然你是为了你妈妈的治疗费，情有可原，但是我不想再见到你。出去。还上药了。哎，别动！二小姐，啊，你以后啊，好好做人，好自为之吧。走。喂，季泽哥哥，会被花西秋那个贱人从花家赶出来了，怎么办啊？季泽，我现在不是花家二小姐了，你是不是就不要我了？说什么傻话呢？我还是喜欢你的。放心，你在我家先住着。至于华西秋和顾延辰那边，我来想办法。嗯，进来。西秋，你来干什么？自从我住院以来，你从来都没有来看过我，我很想你。放手，放手！我不放。这么久没见了，你都不想我吗？啊啊啊没，西秋，我错了，西秋，快放手，快放手啊！我早就跟你说放手了，再不听。啊！常言道，一日夫妻百日恩，你这是谋杀亲夫啊！什么一日夫妻百日恩的？谋杀亲夫？我跟你连婚都没结，大哥，你要再瞎说，我就把你这条胳膊也拧断、啊！别别别，我不说就是了。西秋。自从我出院以后
，我感觉你就变了。我一直没变，你和华新月之间的关系，我一概不追究。你走吧，以后我们井水不犯河水。以后我们井水不犯河水。不是，什么叫井水不犯河水？我是你未来的丈夫。这些人，我看你跟顾延辰成双入对，你难道真的要把我忘了吗？说到这个，季泽，我想清楚了，我们之间的婚约就此作罢。为什么？不是，我们两个人的婚约是画季两个家共同定下的，不是你说不结就不结的。我自己的婚姻，我还自己做不了主啦。如今又不是古代父母之命的，我说不结就不结。华西秋，你认真的？当然。你还有什么话要说吗？没有的话，请你出去，我还有很多事要忙。华西秋，你竟然这么狠心，你是不是背着我喜欢上别的男人了？是不是顾延辰？你不说话，那就是默认了。我和顾延辰之间的关系，还轮不到你来指点。出去。大小姐，你要的时光机有进展了。真的。时光机？什么时光机？季先生你好，你是谁？你不用管我是谁，我打电话来只是想告诉你一件关于华西秋的事情。什么事？季泽，你干什么？西秋，我求你了，你给我个机会好不好？我跟你说了很多次了，我不可能跟你结婚，放手。理由？我需要一个理由。自从晚宴结束以后，你对我的态度天差地别。我现在需要一个理由，唯一的理由就是我不爱你，这个理由够吗？放手，华西秋，你不想跟我结婚，不是因为你不爱我，而是因为你想回到你该回去的地方，是也不是？你说什么？华西秋，哦不，我应该叫你华烟雨，对吗？你知道些什么？看来我猜对了，我知道的。远比你想象的要多。到底想干嘛？我想干嘛？我在一开始就明说了。季泽，你以为我会受你威胁？有种你现在就拿着喇叭去街上喊，你看那些人是把你当做疯子，还是把我当做怪人？华西秋，我看你是软硬不吃了。猜对了，我不会受任何人威胁。华西秋。你不会天真的以为你真的可以回去吧？实话告诉你，这个世界上根本就没有什么时光机，就算有，那也是几千年后的事情。顾延辰，他一直在骗你、耍你、利用你。不可能，他一直都在帮我。顾延辰，不过是画家的一个养子，他如果不帮你，他就拿不到这个钱。他就是为了钱，他也会一直帮你。你还是蠢。你说的话，我一个字都不信。那你就自己回去问他吧，华大小姐。大小姐那边最近怎么样了？少爷，大小姐虽然记忆还没有完全恢复，但她对集团的大小事务处理的有条不紊。这次宣传片出来以后，都联系几家媒体造势，让他尽快得到认可，这样他才能顺利继承华氏集团。好的，只有他顺利成为华氏集团继承人，我的计划才能快点实施。计划？顾延辰，难道你从头到尾都在骗我？我知道啊，手机上面说时光机可以回大厨<咳>。时光机太昂贵了，我们买不起。西秋，你不是在公司吗？怎么突然来了？我在哪里干什么？你是不是都一清二楚？顾延辰，你一直都在派人监视我是吗？顾延辰，你一直都在派人监视我是吗？西秋，你怎么了？刚才你和钟叔的话，我全部都听见了。顾延辰，告诉我，你有什么目的？你究竟想干嘛
，大小姐，少爷的一切计划全部都是为了我们华家。我要实话，顾延辰，我要听你说实话。我能有什么计划？不还是为了你能成为华氏集团继承人，然后，然后，然后踩着我达成目的是吗？弟兄，我这件事一时半会儿解释不清。承认了。顾延辰，你一直都在骗我，是，或不是？西九，我不是不告诉你，只是时机未到，你再相信我一次好不好？假的，都是假的。那我们之间的感情呢，也都是假的。这个绝对不是西九，你听我说。够了，你是不是又要告诉我，你有什么苦衷？谁没有苦衷？但凡你早点告诉我，主动告诉我，我都不会那么生气。顾延辰，我已经把你当做在这个世界上唯一在乎的人，你为什么一而再、再而三的欺骗我？我们之间是三言两语解释不清。我之前有很多机会想和你说，但是之前的事你都不记得，所以我……这倒还是我的不是了。我不是这个意思，西秋。大小姐，我不是华西秋，我是华烟云。真正的华西秋，早在那场溺水中不知所踪了。顾延辰，你是不是一直都知道？是。那你还是选择了装聋作哑，你真是太让我失望了。呃、少爷，这这这这这怎么办？出去找人看着他，别让他出事。好。骗子，全都是骗子。看来你是得到答案了，现在知道了吗？我才是对你好的，顾延辰，他根本不配给我们。啊、滚、啊！就算顾延辰骗我，还轮不到你来烦我。我西秋，你给脸不要脸是吧？我堂堂楚国一将领，还需要你这等小小之辈给我脸？动手！骗子！我再也不信你的话了，许秋，许秋，许秋，你醒醒，许秋医生，他怎么样了？怎么这么久还不醒？他没事儿，倒是你这个手臂肌肉拉伤，应该好好休息啊。我没事，我自己的身体我自己清楚。少爷，要不你先去休息吧，这里有我盯着。大小姐醒来，我马上叫你。我自己看着吧，别人看着我也不放心。之后他醒了，我也好告诉他事情的原委。哦。那你准备向他坦白了？是，联系警方了吗？他们说，凶手已经抓到了，是纪泽叫他干的。告诉警方，纪泽雇凶杀人，滋事体大。好。西秋，你醒了，别动，小心头上的伤口。是你救了我，你没事就好。纪泽抓到了吗？还没有。
已经联系警方了。这个季泽为了画家的财产，还真是不择手段，一而再再而三的害我。之前我落水就是他害的，我全部都想起来了。你都记起来了？准确的说，我现在是拥有花溪秋的记忆。现在的我，既是花溪秋，也是花烟云。无论你是谁，你在我心里面都是最重要的。溪秋，如果真的有时光机，你会回去吗？你我都心知肚明，我回不去了。你愿意听听我的故事吗？你终于肯说了，别又是编个故事来骗我。你终于肯说了，别又是编个故事来骗我。二十多年前，你我两家共同建立了龙腾集团，但是在集团上市的前一天，我父母遭遇车祸，双双离世。是巧合吗？我父母离世后。你父母就彻底掌控了集团，改名为化石。成年后，我去了看守所，看望了当年撞死我父母的司机。他说，当年队长车祸不是意外，而是蓄意谋杀。顾烟尘，你不要告诉我，你父母的事情和我父母有关。我不想瞒着你，那些陈年旧事，只有公司里的内部股东和董事才知道，所以我才处心积虑的想让你继承化石。爷爷当年昏迷的时候就说过，只有你成为化石集团继承人，我才有机会打入化石内部。西秋，对不起，是我利用了你。怪不得你一直对我那么好，顾延辰，那我们之间的感情又算什么？也是你计划里的一环吗？不，不是这样的，西秋，无论我们之间父母发生了什么，我们都不会改变的。顾延辰，如果我父母是凶手。那我们之间就血海深仇，你觉得我们之间还有可能吗？西九，你再给我点时间，让我好好查清楚当年的真相，好吗？好，我答应你。这段时间，你先在医院好好养伤，其他的事情交给我来处理。嗯、希望我们之间不会成为敌人吧。外面怎么样了？还能怎么样啊？警察现在到处都在找你。那些是我给你准备的东西，应该够你生活一段时间了。如今只有一个人证，我没有留下任何线索。就算警方找到我，也没有证据让我认罪。可是花西秋和顾延辰好像知道了。若是指控你怎么办？反正没有物证，我打死也不认就是喽。那你还要在这里待到什么时候？我不想看到花西秋他们继续得意下去了。先待着吧。姑且让他们顺风一时，等风声过了，我还有大礼奉上呢。什么大礼？你看这是什么？有了这个，画家迟早会落到我的手上。难道不是我们吗？对对对，是我们。<笑>大小姐，咱们的宣传片一上线就上热搜了哈。骂我的还是夸我的？当然是夸你了，咱们的股票。这几天刷刷刷的上了好几个百分点呢，真的假的？手机给我看看，你看，你看吧，金子到哪儿都会发光。对，我果然到哪儿都是杰出的人才。热搜我看了，你看吧，一切尽在意料之中。继承化石是爷爷的意思，他如果知道了也会很欣慰的。过几日便是化石集团五十周年晚宴。我们趁热打铁，把这件事宣布出去。好呀，给我好好的打这帮董事会人的脸。那我去安排。嗯，这是我在画室的经营战果。如果你能让画室一直保持现状的话。我们是没意见的。你们这是认可我了？不服不行啊，西秋，你没让我失望。呃，这个你拿着。爹，爹，你没事吧？烟雨，你回来了。爹，我绝胜了，楚国暂时无恙了。爹，好好好，你是爹的好儿女啊。可
会是第十日无多了，看不到楚国的长生了。不，不会的，爹，我去给你找大夫，我去给你找世上最好的大夫。这是我画家祖传的玉卷。你好生收着吧，爹。我这一生碌碌无为，只希望你们后代为今世的繁荣长生努力。爹，爹，你醒醒，爹！西秋，西秋。啊，这是给我的。西秋，西秋，这是给我的。你是画家的继承人，不给你给谁啊？那这玉珏的另一半呢？这是画家的老规矩，等你结婚了，另一半再给你。原来如此，几千年来，没想到兜兜转转，他又回到了我身边。西秋，我有话跟你说。呃，我们去祠堂说吧。叔公，有什么事儿需要我们单独谈吗？西秋。如今你继承了画室，我们几个都没意见。但是你的婚姻大事，叔公我还是不放心啊。叔公怎么突然说起这个事儿了？西秋，你老实告诉我，你和顾延辰到底什么关系啊？啊，没什么关系啊。叔公一把年纪了，难道还看不出来？叔公，你退了季家的婚约。就成天和严晨在一起，这瞎子都看得出来。你这话说的，严晨这孩子是我看着长大的，其他方面的确过得去。但是你要记得，他毕竟姓顾，不姓华。如果你要真跟他结婚，万事也要有备无患，不能和盘托出，明白了吗？为什么？严晨这几年一直对华氏忠心耿耿的。大家为什么还是要排斥他？难道，难道真的？西秋，你想说啥？顾延辰父母的事情，你知道多少啊？难道，延辰的父母真的被我父母？你瞎猜什么？货车司机撞死延辰父母，这些都是些陈年往事，再提也没啥意思。我们养了顾延辰这么多年，画家对顾家也算不上有愧。真的无愧于心？当然，无愧于心。当初严晨父母出事的真相，会不会真的跟严晨想的不一样呢？爷爷，今天晚上我就要正式成为画室集团继承人了，我一定不会辜负您的期望，好好经营画室，您好好休息，我一定会等您醒来的。时间差不多了，我们走吧。严晨，是不是无论发生什么，你都会站在我这边？西秋，你知道的。现在的我还不能给你答复，走吧。华小姐，恭喜恭喜，这回可真的要恭喜你了啊！如果当初没有赵总的帮助，恐怕也不会这么顺利了。来，我敬你一杯。嗯。嗯姐姐，恭喜你啊！华新月。你怎么来了？我来当然是要提醒姐姐，别忘了遵守承诺，把幻世集团还给我。还给你，华新月，你脑子被驴踢了吧？画室何时轮到你来指摘了？这位二小姐不是已经被赶出画家了吗？怎么还有继承权？可能人至贱则无敌吧，他无所谓。华西秋，你别得意的太早了，继子。你居然还有胆子来！之前顾兄撞华西秋这件事还没和你算账呢，现在居然来自投罗网，是不是自投罗网还不一定呢。还请大家看看，这个是什么？这是华老爷子的遗嘱。没错，这就是爷爷上台前留给我的遗嘱，上面还有华西秋的手印，白纸黑字，一清二楚的写着：“你华西秋自愿放弃名下股份，转让给未婚夫季泽。”姐姐。你可还记得？你什么时候签的？没印象，完全没印象。会不会他们伪造的？有谁能证明你这份遗嘱是真是假？顾元辰，你想赖？这上面，华老爷子的手印，华西秋的手印，皆是真的。若不信的话，随便验
爷爷现在病重在床，意识不清。若是有人现在偷偷溜进病房按下手印，也不是没有这种可能。是啊，你现在拿出这份遗嘱有什么用？爷爷又没去世，这张遗嘱不过是张空头支票。华新月，难道你这么不孝，看见爷爷出事吗？我没有。就算你们怀疑，也不能否认这份遗嘱的真实性。华西秋，这上边的手印就是你的，有什么问题，跟我的律师谈吧。这上面写的很清楚，本人自愿将遗嘱全部转让给未婚夫继责，但如今你又不是我的未婚夫，这份遗嘱就自然失效了。我早就问过律师了，这份遗嘱还是有效的。华西秋，你别想抵赖，你误会了，我可没想抵赖，我就想请在座的诸位想一想，我堂堂华氏集团大小姐，怎么会将自己名下所有股份转让给一个和我毫不相关的人？华西秋。无论你怎么说，这份遗嘱还是会生效的。华氏集团不可能让你一个人独占。你也是可笑，我堂堂华氏集团大小姐，爷爷钦定的继承人，你说我独占华氏？好，既然你说的有理有据，那么我问你，我是在什么时候、什么时间签订的这份协议？哼，今天是四月二十五号，就在我们订婚的前一个月。在，在，在什么地方我也记不清了。哼，真是奇怪。你说这么大的事情，怎么我周围的人都不知道？钟叔，你有印象吗？大小姐，我不知道。你不记得就代表没有发生吗？大家都知道，你和季泽感情好。那你们热恋期的时候，甘愿平分财产，有什么不对？华新月，你既然说我们感情好。谁家未婚夫开车撞未婚妻的？再说，你勾引我前未婚夫，我就睁一只眼闭一只眼。现在倒好，拿份假遗嘱来欺骗大家。华新月，你可真是糊涂。华西秋，你少血口喷人！血口喷人的是你，怎么哪儿都有你？你说四月二十五签的，但是很不巧，四月二十五的时候，西秋一直在集团。一直待到十点才下班，下班跟我签的不巧，这手印的确是西秋的，所以这华氏集团跟华西秋平起平坐。我还没说完，你棘手，你说错了一点，这手印不是四月签的，而是五月签的，也就是宴会的前一天。那不是大小姐落水的那一天吗？什么意思？我什么意思你最清楚。季曹，当初将西秋推下泳池的人就是你，你有什么证据吗？没有就去诽谤。我有什么理由这么做？为了和华新月一起吞并华氏，你必须在继承人晚宴之前将西秋名下的所有财产拿走。但是西秋早就发现了你和华新月的偷情，不愿意，你就利用华西秋的生日宴会，在他酒中下药，你晕倒，然后将他拖下了泳池，企图阻止继承人宴会。胡说八道！我没有。季泽，你别装了，严晨如果没有证据，就不会指认你了。要证据还不简单？老大，我根本就不认识他们。顾延辰，随便找别人诬陷我是吧？咱们老巢被警察一过端了，你干的事都被翻出来了。老大，你就认了吧，警察都在外边等着呢。华西秋，就算我害了你又怎么样？这遗嘱上写着，我才是华氏集团最大的股东，没有我的允许，你继承不了华氏。季泽，我觉得解决遗不遗嘱之前。你先看看自己吃不吃牢饭吧。杀人未遂，恶意投毒，等你出来的时候，再来跟我谈这些事儿吧。来人，把他给我带走。<笑>你放心，我问过律师了，他这样弄出来的遗嘱并不能生效，只要等爷爷醒了，他们就彻底白费功夫了。所以，就是他们当初狼狈为奸，陷害爷爷。是。都怪我。当初放过了他们，所以才给自己留下了后患。这不怪你，怪就怪他们太狡猾了。儿子，妈，妈，救我！救我！救我！儿子，我要救我儿子！证据缺乏，都是你救你怎么救？先冷静，非要让他找惹什么华西秋？你看你们儿子害成什么样子了？你真的想救儿子，你就别在这里闹，丢人呐、啊！
，你有什么人呢？都什么时候了？你看儿子都快进监狱了。我有办法。你有办法？有什么办法呀？我给他打个电话，看看他能不能把妻子保释出来。西秋，我的好儿媳，我错了，放过妻子好吗？季阿姨，我跟季泽早就已经没有关系了，儿媳这个称呼我可不敢当。我错了，我求求你，你大人有大量，你就不要跟他计较了。他的命是命，我的命就不是了吗？我知道这季泽他做了很多的混账事，但是他还不是没有伤到你什么吗？阿姨保证，他以后再也不会犯了。季夫人，你说这话难道不会问心有愧吗？投毒、车祸、假遗嘱，一桩桩，一件件。要不是西秋运气好，他早就去见阎王了。你一句没伤害到，不觉得过于云淡风轻了吗？季泽现在所犯下的事情，已经不是我一句谅解就能解决的了。他必须为自己的所作所为付出代价。西秋，没想到继承人晚宴又被我搅成这样，你说是不是？冥冥之中注定我的继承之路就如此不顺啊！你别多想了，季泽已经被带走了。华清月一个人掀不起什么风浪，会有一段时间安静的。而且，就算没有这个晚宴。你成为华氏集团继承人也是众人认可的，晚宴只是走一个形式罢了。但愿如此吧。西秋，那个撞死我父母的醉驾司机，马上就要出狱了。是吗？那你不是很快就能知道真相了？好事。我和他约好了明天下午见面。西秋，我想和你一起去。一起去？这件事情不仅关乎到我顾家，更与你华家有关。西秋。我们一起面对，好吗？嗯。爷爷，你让华西秋继承华氏，我没意见，可也不能不让我不进集团呀。我有什么办法？要不是你自己在外面干的那些破事儿，那顾延辰也不至于把你赶出来吧？顾延辰这个杂种，他连华家人都不算，居然在华氏耀武扬威这么久，小爷我迟早有一天要收拾他。行了，说这些还有什么用？如果你真想去，过段时间去国外进修一下，出去改改你身上这些臭毛病。爷爷，老爷有要事禀告。什么事儿？孙孙文能出狱了。什么？快，把他接到华家来。我们试过，但是他现在拒不与我们沟通，说是顾少爷已经在会见他了。爷爷，这孙文荣是什么人啊？为什么一提到他，你们就这么紧张啊？这关你什么事儿？出去。知道了。二哥，你说顾延辰是不是发现了什么？我们画家又没对不起顾家，你心虚什么？这小子跟西秋还不是两个人感情甚笃的样子，能有什么的？不，二哥，顾氏夫妇。意外虽然和我们画家没有直接关系，但和你和我也有脱不了的关系。你这是什么意思？老孙，有人找。老孙，老孙，阿姨，您有钥匙吗？直接开门吧。哦，我有卡，我有卡。你别看老孙这个人平时大门不出二门不迈的。叫人还是也无反应，也不知道今天怎么了。啊，这人去哪儿了？早上我也没看他们出门啊。这是怎么回事？情况好像不对。你找老孙啊？你是他邻居，你看见他了吗？我昨天看到有伙人给他带走了，也不知道为什么，他也没反抗。我看大概是熟人，我也没在意。什么？严晨，这里有张纸条。难道是画家？大意了？不一定吧。我之前问过叔公，他说他跟顾家的事情没有关系。幕后主使又怎会轻易承认自己就是幕后主使？顾严晨，你这话什么意思？你就打心里认为我们画家是一切事情的始作俑者吗？西秋，我不是这个意思。我寻找真相找了这么久，好不容易快要接近了，现在证人又消失了。你让我怎么能不怀疑？一个“画”字能代表什么？说不定是被之前顾家的敌手搬家走了呢。我父母做生意一向以和为贵，怎么会有敌人？顾延辰，说到底，你就打心底认为是我们画家人做的。要是他们真是杀害你父母的凶手，那他们干嘛把你养大
，我不认同。季秋，你不是真正意义上的画家人，你没必要这样替画家讲话。我是，自从我来到这个时代，我身上的一切都是画家人给的，我不允许你污蔑他们。现在所有证据都指向画家，怎么会不让人联想？季秋不是我先入为主。眼下，先找到孙文荣再说吧。我身体有些不舒服，想回去了，你自己忙吧。季秋。小队，你说我和顾延辰之间会不会因为上辈子的恩怨就此止步？华小姐，你似乎对这古楚画像尤为热衷啊。是啊，赵总也喜欢。我们公司最近启动了一部关于古楚国的项目，所以想从这幅画里找找灵感。关于古楚的项目，具体讲讲。一部纪录片，古楚国与赵国征战十余年。最后由赵国大将陆晨灭除。我们想细细考究这其中的迷心，只不过最近遇见了瓶颈。什么瓶颈？据史料记载，古楚国一直重文轻武，赵国则兵强马壮，两国兵力悬殊，却不知为何僵持十余年，让我们一直很费解。楚国不是有华家军魏楚吗？可是关于华家军将领的事情，古楚的史书文献里却毫无记载，也不知道是为什么。华队有位姐姐。叫华烟云，是华家的嫡女，从小随父从军，父亲去世，她就成为华家军的将领。这些，华小姐是怎么得知的？啊，从一本古书上看见的。至于历史上为什么没有记载，就不得而知了。或许，是因为没有保护好楚国，国君怪罪吧。如果如华小姐所说，这位女将军哪怕没有功劳，也有苦劳啊。当时的国君何以怪罪？君与虎符，以国之名，请将右处，然将辱命，愧不成君，是、嗯、以大怒。华小姐，你刚才在说什么？别叫我华小姐了，和他们一样叫我西秋吧，那都是过去的事情。难得遇见赵总，去喝一杯。上次与你一醉方休，被顾大少抓包，这次不会又这样吧？不会了，他这么忙，不会来找我了。呃，来来来来，今日不醉不归。干！今天确实可以，要是喝醉了，嗯，嗯什么都不用想，每天都能像今天这样，那实在是太美妙了。嗯、啊，一醉解千愁。说得好，来，干杯！干。老赵，我跟你说，啊、这个顾延辰，他平时脑子这么聪明，怎么遇到他父母的事儿，他就拎不清呢？你说，孙文荣的事儿，他就一定是画家人干的吗？他不由分说，不分青红皂白。要我说，他的下场就跟狗熊一样。狗熊，呃，什么下场？蠢死的。<笑>大小姐，幽默。干。哎，时间不早了，我送你回家吧。家？哪儿的家？现在的画家还是两千多年前的画家。嗯，大小姐。想回楚国吗？回不去了，回不去了。我倒是想回去。我玉珏呢？去哪儿了？华西秋，你人在哪儿？顾二润。你找我有什么事儿？不是我找你，是爷爷和叔公找你，赶紧来老宅一趟。好，我知道了，过一会儿就去。怎么了，叔公？西秋，你知道当时撞死顾延辰父母的孙文荣出狱了吗？知道，我还知道孙文荣失踪了。叔公，孙文荣失踪。是不是顾延辰给你说的？没有，是我们自己猜的。所以，是不是画家人
，西秋，这件事儿跟你没有关系，你不要管。为什么，叔公？难道真的如顾延辰所言，他的父母是被我们害死的？你胡说什么？还没出嫁，胳膊肘就往外拐。今天我们叫你来，并不是孙文荣的事情。经过一致商讨，我们不同意你和顾延辰在一起。为什么？你们之前都不反对，现在怎么突然变卦？难道真的是因为宋文荣？你就这么不相信我们？叔公，我没有这个意思。苍姐，顾延辰有什么好的，让你这么死心塌地？你看看，顾延辰都做了些什么？这些东西是顾延辰寄过来的，他什么意思，已经很清楚了。顾延辰他。难道一直在搜集顾家人的证据？我就知道，这货心脏的很，恩将仇报的东西。当初我就反对大哥收养顾延辰，他就是个养不熟的白眼狼。他没有跟我说过这些。想必他找不到孙文荣，病急乱投医了。但他的所作所为，实在让我们寒心。这么多年，画家养他。终究是白费了，叔公。当年到底发生了什么？我作为集团继承人，到底有什么事需要瞒着我的？我们没有扣下孙文荣，他在哪里，我们根本就不知道。我们也派人去找他，但是不知所踪啊。当初画家想拓展西部业务，但是顾家夫妇一直不愿意，觉得很冒险。两家产生了分歧，闹得有些不愉快。在见投资人那天晚上，你父母二人前去，但投资方希望顾家助力。你父母以及时为由，让顾家夫妇赶去。在途经高速的时候，遇到醉驾的货车司机，顾家夫妇遭遇车祸，双双故去。你父母得知消息后。悔不当初，无颜面对顾延辰，机遇成疾去国外治病。大哥觉得责无旁贷，就收养了顾延辰。可顾延辰告诉我，他去探监的时候，孙文荣告诉他，那场车祸是有人恶意安排的。那你是相信一个司机的话，还是相信我们？我，西秋，你是画家的人，你要清楚你的立场。如今顾延辰对我们画家不利呀、啊，叔公，你们让我静静。我说堂姐，这天底下这么多男人，为什么非要是顾延辰呢？我觉得你看男人的眼光多少有点问题啊。先审那个纪泽，拿假遗书就想糊弄我们，想侵吞画室。还有，这个顾延辰，想拿画家的把柄威胁我们。你闭嘴！当务之急，联系上顾延辰。找到孙文荣，这样就可以真相大白。不用找了，人我带了。严城，不用找了，人我带了。严城，顾严城，你还有脸来？是对是错，今天就说个清楚。你就是孙文荣？是。你为什么说有人故意为之啊？这人是谁？有证据吗？没有证据，可是诬告。你放心说吧，华老爷或许不认识我，但是这个人您一定认识。这个人我当然认识，我侄子华刚。你们怎么认识他的？在我当货车司机之前，曾经在华氏集团当过保安，因缘际会之下认识了华刚。顾氏夫妇出事的那天晚上。是他雇佣我上高速制造车祸，以阻止顾氏夫妇见到投资人。临行之前，他灌了我不少酒，还催促着我上高速。我一时酒精上头，这就……你说什么？花老先生年事已大，很多事情也忘记了，但是有件事你应该记忆清晰。华刚的为人你最清楚。他平时一声不吭，深受您的恩惠。你年轻的时候受到大房的打压，愤恨不满。
华芳都看在眼里，在你的默许下，他安排孙文荣，本意是想阻止我父母，却害死了他。这，是这样吗，叔公？不可能！有本事你把华刚叫过来。华刚早就死了。这是我刚找到的遗书，事情的原委都写在里面，是真是假，你们自己看。你早就知道这一切，但是你却不以为然。当初爷爷就是知道华刚的事情后，出于愧疚才收养了我，而你却害怕事情暴露，影响到自己的声誉，所以才极力反对。我长大后，也是您联合董事会的人一起排挤我。我说的对吗？华正平，你事已至此，我无话可说。顾延辰，若真论起来。是我华正平一人对不起你，有事儿冲我来，不要牵连整个华氏集团，不要牵连整个华氏集团。燕晨，常言道，父债子还，我父母也是间接杀害你父母的凶手。你如果想报仇，可以冲我来，但请你不要拿整个华氏集团做代价，因为它不仅是华氏人的企业，还关系到许多底层员工的命运。西秋，你以为我苦苦寻找这么多年的真相，只是为了报仇吗？元辰，你这是什么意思？你不打算报仇了？报仇？我找谁报仇？西秋父母、华刚，都是导致我父母去世的人。但是他们都已经去世了，我能找谁报仇？我只不过想要一个坦坦荡荡的真相而已。元辰，是我们华家对不住你呀、啊。元辰。刚刚两位叔公把他们华氏集团名下股份全部无偿赠与你了，去永和公墓。我已经交代林冲，把手上的资料交给二位叔公了。严晨。谢谢你，我现在只希望爷爷能够早日康复，毕竟他是我唯一的亲人了。唯一？那我呢？我知道，我没有资格。对不起，西秋，该是对不起的，是我。什么？之前是我太执着于真相，一直以来忽略了你的感受，但是我已经打算和画家正式和解了。希望你能别再生我的气了。我怎么会生你的气呢？那都是上一辈的恩怨，就让他们随时间过去吧。我们就看当下好不好？华西秋，顾延辰，我不会让你们好过的。儿子，你在里面受委屈了。出来就好，出来就好啊！爸妈，我这不是好端端在这里吗？我还没找华西秋和顾延辰报仇呢，我怎么可能轻易折在这里？儿子，你都这样子，你还不肯收手？妈，要不是华西秋和顾延辰，你儿子能有今天吗？都是他们害的，我咽不下这口气。哎呀，逆子，你以为这次报仇出来很容易吗？没有那位先生暗中帮忙，你就是要死在监狱里面了。你是说那位先生，是他帮的我？儿子，你听话，现在画家不是你能沾染的了。剩下的日子，你把日子好好的过好。你不是心花心月吗？你去美国两个人结婚不就好了？妈，您别干预了，我昨天有打算。先生，听说是您高抬贵手，将我放出来的。不错，我想知道您的目的是什么。你我非亲非故，你帮了我，莫非你对华西秋和顾延辰也恨之入骨？与你有什么关系吗？俗话说，敌人的敌人就是朋友。你帮了我，我季泽也是个知恩图报之人。先生有何吩咐，我愿意随时为您效命。你倒是上当，我这里有一件事需要你去办。你怎么来了？我听林中说，你又忙得忘记吃饭了。是啊，最近忙得不得了。再怎么忙，也要记得吃饭。你怎么这么闲？你身为华氏集团的总经理兼总监
，你应该比我好不到哪里去啊！我也是抽空来的，一会儿临终就追回来了。没想到我无论是在古代还是现代，都是一副劳碌命。大小姐，这里有一份加急的文。我没看见哦，我没看见哦。你进来吧。等我忙完，晚上去找你。好，记得吃饭。什么文件这么着急？赵总他们说要撤资。赵总他们说要撤资。撤资。他们为什么撤资？今天早上赵总给我打电话说，他们公司要撤资。我打个电话给赵总问问。您好，您拨打的电话已关机。怎么回事？你先去忙吧。喂，医院？什么？老爷醒了？好，大小姐。医院来电话说，老爷醒了，真的假的？太好了，我们先去医院。好，不，先去告诉严晨，我们一起去。现在顾总在开会，那我先去医院，到时候他开完会，你亲自告诉他。好的。爷爷刚醒，肯定有很多话要讲。哎，大哥，绑这么紧啊？你懂什么？这娘们腿脚厉害，不捆紧点，跑了怎么了？哦。哎，大哥，这是啥？再下点药，让他没能耐再使劲。哦，还是大哥厉害。哎，我明明接到医院的电话，说是老爷醒了。你确定？确定、啊。你好，请问这里的化学厂有醒过来的迹象吗？没有啊。那医院之前给我公司打电话说爷爷醒了，这我不清楚。不过一般这种情况，医院是会直接通知直系亲属。不对呀、啊，大小姐呢？坏了，气球估计出事了。坏了。气球估计出事了，那怎么办？等绑匪消息。另外，派人去看看华新月在干什么。好的。喂，先生。东西搜到了吗？先生，他全身我都搜遍了，没有您说的那块玉珏。什么？你看牢他，别让他死了就行。是，先生。华新月，哼，你这是闹哪出啊？华西秋，你这都死到临头了，还笑得出来啊？华新月，你好像每次都是一副得意洋洋的样子，看似一切尽在掌握，但每次都被我像狗一样赶出去。你说谁像狗呢？贱人，我要你好看！华新月，你也就这点本事了。华西秋。从小到大，我一看到你这副嘴脸就觉得恶心。今天你终于落到我手里了，我要你比死还痛苦。有能耐你就杀了我呀，还把我捆在这里做什么？哦，是不是幕后主使不让你杀了我？哼，是不是幕后主使不让你杀了我？哼，是又怎样？不是又怎样？反正我要让你生不如死。<笑>西秋，今天我就要把这些年受的委屈全都还给你。华新月，说实话，我真的不知道你有什么好委屈的。什么意思？你看你，啊，你妈小三出身，以死相逼，让你厚颜无耻的留在华家，还正儿八经的当上了华家二小姐，换做旁人是几辈子修不来的福气。你还不知感恩，真可怜。<笑>
。花溪秋，你敢瞒我妈妈？你这么生气，是捅到你心窝子了，对吧？人这辈子最可怜的就是不知感恩，不知廉耻。反正我皮厚，随便你打。反正我说的每句话，你都无法反驳。<笑>气球，我弄死你！七月，住手！季泽，花溪秋这个贱人，死到临头还嘴硬，还侮辱我！你跟这个半死不活的东西计较什么？他配让你脏手吗？你不会是想替他求情吧？难道你还对他旧情难忘？难道你还对他旧情难忘？说什么呢？花溪秋把我害成这副样子，就地下这些工具。难解我心头之恨。那你这么说，难道你想了什么其他法子？你先去通知先生，待会儿有他好受。华<笑>西秋，你想过，你也有今天吗？兜兜转转，你不还是落到我手里的吗？人有失足，马有失蹄。我都这样，就开门见山吧。你想要什么？钱、权，还是整个画室？不急不急。眼下还有比钱权更重要的事情。华新月要是看见，不得发疯了？我早就把他给制走了。华西秋，今天我要好好尝尝你的滋味。少爷，我找到地下室的录像了。看，看，大胆！什么人敢对我华家人动手啊？这个人的身影看着有点眼熟、啊。华新月最后一次出现是季家，季泽前几天被不知名的人保释出去了。果然是他们！畜生，这两个家伙到底想干什么？玉珏，叔公，左转玉珏是你上次给西秋的那块吗？是啊。那另一半在哪？今天我要好好尝尝你的滋味，那你怕是要失望了？狗、嗯、改不了吃屎是吧？宝贝，你别误会，我只是吓吓他。哼，吓一吓他，便宜一下你，一举两得是吧？我做错了，我不是看花溪秋的剑，给他点教训吗？给他教训、啊，还用得着你吗？来人！哎，嘿嘿嘿，大哥，这女的赏你们。好好伺候着，别玩死了。哎，好嘞。哟<笑>，嘿嘿嘿，美人，你归我了。啊他啊！出！妈的，臭婊子，老子弄死你！他妈的，臭娘们，老子弄死你！先生，滚！你究竟是谁？有什么目的？是你呀、啊！没想到吧？你为什么绑架我？我们不是朋友吗？我发现你这个人最致命的弱点就是太容易相信别人，对不对？华将军，你怎么知道？当初你相信陆晨死于敌手，现在你又因为相信我被困于此。华西秋，我不。华烟云，你什么时候才能够明白？吃一堑长一智的道理啊！你到底是谁？<笑>你不是一直奇怪为什么你功勋卓著，史书上却毫无记载？因为记载你历史的史书被我焚了。陆晨也是效忠于我，而我是赵国国君，我们是同一个时代的人。赵总，赵国，忘了，从头到尾都是你在操纵一切。<笑>不错，从画家家宴我第一次见到你的时候，我就觉得你应该和我一样，是穿越而来的。经过后来的接近试探，更加证明了我的猜想。你为什么绑架我？你为什么绑架我？我绑架你，自然有我的考量。等我拿到这块玉珏的另一半，你不是一直在寻找那个什么？时光机嘛，其实穿越的机会一直就在你面前。当两块玉珏合二为一的时候，我就可以回去了。你想回去？当然。难道你现在改变主意了？你怎么知道这样能回去啊？当初陆晨率军灭楚
得到了这块玉卷，双手奉献给寡人，寡人爱不释手。意外于日全食之夜，经过这块玉珏，穿越来此。陛下，听太史令说，今夜有天狗十月，恐有不吉，请陛下速回。寡人听奏，何惧此异象？去去去去！陛下，啊！陛下，陛下不见了！快来人呐！陛下不见了！原来如此，这里比两千多年前先进很多，没有战争，没有阶级，大部分的人都能安居乐业。要是真回去了，你不会觉得有落差吗？这里有什么好的？他们安居乐业与我何干？我要的是王土霸业，是万民之上的皇权。华将军，其实你也是一个人才，如果你愿意，我可以把你一块带回去，我们共建天下。我可以把你一块带回去，我们共建天下。哼<笑>，赵总。您真是太抬举我了！我要是真的跟你穿梭回去，帮你打天下，等你登上皇位，没有一杯毒酒刺死我，都算你仁慈。<笑>聪明，你跟我回去了，也不过是步那陆尘的后尘而已。你把陆尘都杀了，他不是对你忠心耿耿的吗？功高震主，不听号令，该死！你真是个不折不扣的昏君。成大事者不拘小节。我只知道。只有明君可以获人心得天下，不然就会像秦二世而亡，随二代即灭。我能不能成功，你是看不到的。等我回到赵国，第一件事就是将你们化石一族绞杀殆尽。如果真让这个疯子穿越回去，他万一真改写历史，可怎么办？我记得当初我是下了令，诛你们化石一族九族的，真是奇怪，你们竟然还能够苟延残喘至今。啊！先生，先生救我！严晨，用的废物！先生，先生救我！严晨，没用的废物 ！Fuck 他，好小子，没想到还真让你找到这里来了，想不到幕后之人居然是你。我要的东西带来了吗？你要的东西都在这里，放了吸收。我要的不是这个东西，快把玉珏给我！燕城，不要给他！闭嘴！快把玉珏给我，不然我杀了他！我亲自给你送过去，不要伤害西郊。啊！我终于拿到了，两千年了，我终于拿到了。严城，把他抢回来，不能让他回去。我不会让你穿越回去的，我不会让你穿越回去的。哇！哎呀，陛下，赵国您可是回不去了的，您还是好好留在这个时代吃牢饭吧，您。不，我的国土大业。我的万人之上，我的皇位全没了，<笑>全没了。他在干什么？你知道现在有种神经病，老是幻想自己当皇帝的吗？这个我知道，他就是。今天带了什么好吃的？我给你带了最爱吃的鸭血，还有小鸡炖蘑菇、大白米饭。嗯。简直是人间美味，真不知道赵宗怎么想的。现在有那么多好吃的，他为什么还要想着回古代？真是让人笑掉大牙了。这不就是普通的家常菜吗？不至于吗？你是不知道，我之前行军打仗的时候，吃的干粮都是那种拧巴的馒头，一吃吃好几个月呢。你怎么之前没和我说过？好汉不提当年勇，那都是过去的事儿了。以后你跟我在一起，你之前受过的苦就都不用受了。<笑>好呀。以后你就是本将钦点的厨子了，你可逃不掉了。好，谨遵将军令。哎，对了，季泽和华新月怎么样？我在医院，消息都被封闭死了，啥也不知道。当然是全部锒铛入狱了，恶有恶报。哼，自作孽不可活。少爷，大小姐，老爷醒了。真的？真的。钟叔
，这一次可不是谎报军情了吧？哎呦喂，大小姐，这回是真的老爷醒了。<笑>爷爷，你可算醒了，太好了。啊、我的大孙女啊！爷爷，你是不知道我等您醒等了多久了。这是怎么回事啊？大哥，你昏迷的时间太久，中间就发生了太多的事情，你得好好接受一段时间了。爷爷，您先别急，我之后会把之前的事慢慢和您说。眼下是有件事，希望您同意。什么事啊？希望您能同意我和西秋结婚。顾延辰。我听说现代人结婚虽然少了定亲，但求婚还是要的，你忽略了？没有，这不是在求着吗？在这儿，现在，这爷爷刚醒，会不会不太好？万一又昏厥了怎么办？哎呀，就是要趁爷爷还迷糊的时候，求仙同意概率才大。你忘了爷爷的外号了？画家最不倒翁。要是他出院之后再求。非得喝趴下吗？你忍心让你未来的丈夫受这个苦啊？你说的有道理。感谢各位来参加我们的婚礼。不容易啊，最终你们两个还是走到了一起啊。姐弟变夫妻，关系变得比花盆子还乱。原来那个时候你都听到了。足迹如画家的第一颗棋，你的一举一动、一言一行，都烙在我心底。你怎么了？七兄，有看到什么吗？为什么要偷梁换柱救我？不为什么，你姐姐生前是我唯一钦佩的人。和牺牲不逢时，我们各为其主，成不了朋友。当初也是我使了卑鄙的手段，才害了你姐姐。如今画家只剩下你一人，我不想赶尽杀绝。你别指望以后我能感激你，迟早有一天我会替我姐姐报仇的。杀我，你可能没机会。你这话什么意思？不见不散吗？直到战后，谁想了？这是我画家的玉卷，你是怎么拿到的？这块玉卷是陛下去世时带着，被太史令视为不祥。你拿着吧，毕竟是你画家的东西。记住你姐姐，好好心意，好好活着。前世今生吗？嗯，没什么，随便说。睡觉吧。